ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ടക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള അടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് പുഴുങ്ങി വെച്ചേക്കുന്ന മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മുട്ട ഒന്ന് വഴറ്റെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് മുട്ട ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കോരി മാറ്റാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി വഴന്ന് വരുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിലോട്ട് തക്കാളി അടിച്ച് വെച്ചേക്കണം തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാളുടെ ഒക്കെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആവരുത് കുറച്ചൊരു തിക്ക് പരുവത്തിലായിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ആറ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നന്നായി അടിച്ച് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും നന്നായി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കറി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്ക് ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങ